Sorpresa, sorpresa. A ver, ¿qué dicen? Os traduzco. Van a haber cambios en general. Vale. Charla genérica, que sí, que el juego va a mejorar y va a estar mucho mejor. Sigues competitivo. Vamos, no, que se van a centrar en el competitivo. En plan, imagino que también se refieren a rankings, no a competir. Bueno, ya sabéis que competir este juego me parece que tiene tantos componentes aleatorios que tiene de competitivo lo que yo de cura. Vamos a ver. Nuevo motor gráfico, ¿no? Ya han dicho que no, han dicho que nos olvidemos de eso. Nada, nada de eso, van a decir, ¿eh? Ya lo han dicho, lo dijeron ayer. Creo. Bueno, sí, Deimos, claro. O sea, el año 1 no va a ser mucha sorpresa, o sea, el Season 1 no va a ser mucha sorpresa. No está guapo el Deimos este. No sé hasta qué punto mejor que Jackal, ¿eh? Qué guapo los CGI's. Es que menos mal que han vuelto a hacer CGI, ¿eh? Mucho mejor que los dibujitos, tío. A ver qué dicen de los mapas también, a ver si van a hacer... Porque dijeron que iban a cambiar torre y tal. Ahí va. Que van a... ¿Eh? Que van a... Van a hacer un rework del re... Recru... Dos recrutas. Van... Bueno, claro. De... Ahí están. ¿Reclutas para qué? ¿Quién juega a recluta? A ver. Me encanta. Nos vamos a centrar en el competitivo. Primer cambio. Vamos a modificar el recluta, que solo se usa en casual. Vale, que ahora se van a poder jugar en ranked, obviamente. Lo vas a poder personalizar, dice. Ropa, armamento. Hostia, mira, esto está bien. Como el Battle Pass no viene con personaje, te van a dar 600 créditos. O sea que el Battle Pass te sale gratis. Y... Vamos, que créditos a cambio, porque no hay personaje que te dan créditos. Vale, si tenéis el Battle Pass. Eso, ¿por qué? ¿Por qué el recluta? A ver, explica. Vale, que... Vale, vale. Que no... Vale, habrá nuevas armas en el juego, ha dicho, y que hacen lo del recruta, pues porque es un personaje que está abandonado y para intentar que... Que no sacar una gente, o sea, una gente como poco único. Entonces prefieren centrarse en los que ya hay. Bueno, pues ok. El tercer personaje, griego. Vale. Pero claro, no van a decir nada. De... Simplemente que es griego. Recluta escudo. Eso es bastante probable que vuelva escudo, con escudo. Traerá un nuevo arma, el griego, como Deimos. Bueno, eso está bien. ¿Y ahora? Joder, por fin. 
season four. I know it's a little bit away, but you got to tell us something. Okay, so season four, we're bringing another remaster to the game, and this one is, I guarantee you've been asking for this for a long time. No hay agente nuevo para la cuarta season. Dos agentes nada más. Joshua, you got to tell us more than that. We're not, we're not really supposed to talk about this one because it's so far in advance, but uh, this operator hails from the United States, and again, you've all been waiting for this one for a long time. Ah, no. ¿Qué cojones? O sea, van a hacer un rework a otro agente de los Estados Unidos. O Termite, o Ash, o... Bueno, cualquiera que sea de los Estados Unidos. Pues dos agentes para esta season, dos armas nuevas. Pero bueno, un poco... Cada vez meten menos personajes, ¿eh? pero bueno. Veremos. I just want to say, our cosplay community is insane. I've been incredibly inspired by the work you've been doing. I can hear them in the crowd. And now listen. Bring life in the characters, and you bring them to real life. And you know what? You've inspired me. I think I got to get into the game. And I'm saying, with my current features, I think I think I could cosplay season four's operator remaster. Just saying. Okay. I'll leave it at that. I don't want to get you in trouble, but I think there's some guesses out there as well. Ha dicho que el el agente de la cuarta season se parece como a él, pero bandito es alemán. Pulse, porque es calvo. Blackbird. Muy bien, podría ser Blackbird. Blackbird, sí, sí, sí. Blackbird es yankee, sí, 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 sí. Yo pensando en pulse porque es calvo. <risa> pues Blackbird. Pues Blackbird. Blackbird es, totalmente es Blackbird. Sí, sí, sí. Lo ha dicho. Uy, van a hacer algo con los hackers. Bien. Bien. Estupendo. ¿Quién se lo cree? Nadie. Nadie se lo cree. Yo no me lo creo. Porque lo llevan diciendo todos los años. Sí. Es que no, no me lo creo. Es que no me lo creo. O sea, me parece bien, pero no me lo creo. A ver. Data bands son machine learning. Vamos, que van a usar una IA para para los chetos. Todas las partidas van a estar traqueadas y los gameplays también. Haciendo un análisis. Hombre, esto puede estar bien, porque si hace unos algoritmos y ve un patrón. Por ejemplo, que una persona está haciendo una peonza, pues lo baneará automáticamente. Vale, que para entrar en rankeds vas a necesitar 10, at 10 atacantes y 10 defensores. Para forzar a los chetos a, a, bueno, pues a comprar cuentas ya usadas en lugar de, de, de subir una cuenta desde cero. Vamos, más... Más... Me saldrá. Como más límites, más barreras para entrar en rankings. No me saldrá la palabra. A ver, en la segunda season se van a ocupar de los tóxicos. Así que... Bueno, la season 1 ya la hablamos el otro día. Eh, Reputation System. Improved Ban Enforcement. Vamos, que sí, que va a intentar mejorarse el sistema de toxicidad este que, que han puesto. Algo solo para PC, dice. To have access to multiple accounts, so that if they are banned once, they stay banned and they can't jump into other accounts into the game. Ay, eso se está, eso se me ha gustado. Ahora cuando te banean, te banean. Supongo que la IP. O sea, no, no vas a poder si te banean, no puedes volver a loguearte a Ubisoft ni con otra cuenta ni hostias. Muy bien, eso sí está bien. 
Vale, y también en la Season 3 se van a encargar de los MNK en consola, ¿vale? De los teclado y ratones. Y vale, y, y si usas... Si usas teclado y ratón en consola, te va a afectar en el sistema de reputación, lo que luego se ve representado en que no puedes jugar rankings, porque una reputación mala no te deja jugar ranked. Con lo cual, vale, si funciona, puede estar muy bien. Ojalá funcione. Van a meter nuevo mapa, de momento no han dicho nada. Vale. Todo vale. Vale. Vale, bueno, pues de momento todo... O sea, poco contenido, mucha actualización sobre lo que ya tenemos. Live bands. Vale. Que si hay un cheater en la partida y la IA lo detecta y lo banea, se cancela el match. Hombre, lo suyo, ¿no? Claro. Tampoco creo que sea como una noticia. Vale. Vamos, que el chat de juego no va a permitir malas palabras. Bueno, pero eso ya está, ¿no? En plan, si escribes alguna barbaridad no te deja mandarlo, te pone un mensaje de... Eso ya está, ¿no? no bueno. bueno, que sí, que menos toxicidad en el chat. No me llegan las notificaciones del stream. Quizá las se vuelve a poner, a ver. No sé. It's going to be about hardening our security systems, making them more resilient, making them more robust, and that means reinforcing our two technologies. Mousetrap, our console anti-cheat, we'll be updating it every single season. And QB, our PC anti-cheat, making sure it's robust, vale. we can handle what it Que todas las seasons van a estar actualizando, eh. Vamos, que le van a dar mucha chicha al... When it comes to game exploits. Vale. Es que esto es... Bueno, es que yo creo que esto lo están haciendo porque lo quieren poner free to play el juego. No pueden dejar que haya tanto chat. Es que me da toda... Me, da, me pica la nariz. Vale, pues mucho... Pues bueno, pues mucha... Mucha caña a los chetos y a la gente que usa teclado y ratón en consola. Vale. Is that we're communicating on this subject every two months. We don't want to go radio silent on this and make sure that you always have the information. Y que cada dos meses dirán algo sobre los chetos, sobre lo que están haciendo y demás, para que estemos actualizados. Bueno, pues a ver si verdad si podemos jugar una una season entera sin chetos. Vale, joder, pues han enrollado bastante con esto, eh. Necesito saber el Battle Pass. A ver, el Battle Pass han dicho que siga habiendo. Y el de la segunda season viene sin personajes, pero te da créditos. Y el de la cuarta season supongo que también. Porque viene sin personaje. Supongo. Uy. Focus methodical play to be the center stage of everyone's rank match, just like we're seeing up here on the stage. Vale, que quieren que Rainbow Six deje de ser el el Call of Duty que se ha vuelto y quieren volver a las raíces. Quieren que vuelva a ser táctico. Bueno, ya lo del cambio de las mirillas. Eso cacho. Making that divide between our attackers and our defenders far closer. 
Because again, strategy, teamwork, and smart play is what should be winning your rounds, not what side of the fight you're on. Vale. Yeah, and you're right. That is a lot que el entrar pegando tiros no debería ser la forma de ganar una partida, pero lo lógico sería trabajar en equipo, hacer estrategia. Quieren hacer que el ataque sea tan sencillo como la defensa, esté un poco emparejado. Vale, y que van a intentar hacer que esto sea un poco más... Dinámico y rápido, no van a tardar tanto en hacer cambios porque es un poco frustrante ¿no? que tarden tanto en hacer algún cambio. The second one, a little more complicated, is a system update. This is something you can see when we do, say, a weapon class update. This is our shotguns we did in year eight, or even the LMGs that are coming in year nine. Last but not least, is the remaster. This is by far the most complicated balancing change we can possibly do in the game, but is integral to the health of the game. So that we make sure that your investment. Que cuando hagan cambios van a decir si es un cambio como de armas, es un cambio como de granadas, de que te las quito y se las doy a otro, o si es un cambio de un rework, o un remaster, como lo dicen, a algún personaje. Bueno, pues sí. Okay. Here's a little refresher, Joshua. Let's give it to them. Okay. Yeah. So season one. It's coming out hot. There is a lot of stuff in season one, so you got to check your loadouts, everyone. Uh, you all saw the ADS and attachment adjustment, right? Because I think some people want the Ash ACOG. I'm, I'm not sure. Bueno, lo de las mirillas, que ya lo hemos visto, que las han reagrupado diferente, le han dado mirillas largas a algunos defensores, y que cuanto más aumentos tenga la mirilla, más, más tarda en apuntar el arma, ¿no? Fijaros lo que tarda ahora en apuntar con la 1.5, ahí se ha visto. Y las LMGs todavía tardan más en apuntar. Pero bueno, esto es con esta season, lo del cambio de los escudos, que también... Para abrir, bueno, esto os lo enseñé el otro día. Ojo, que igual vuelvo a Rainbow. ¿Cómo el anti-recoil? Sobre ni en consola, dices. Se están muriendo de calor. Ok. So, as we talk about reinforcing our attackers, it means giving them the armory they need, the tools they need to be able to take the fight that they have to do. The second side of it is going across the line over to those defenders and dealing with some powerhouses over there. So, in season one, a zombie will be receiving an update. Bueno, sí, esto, es que esto ya nos lo han contado. Que sí, que las azamis se rompen a tiros. Which means, depending on the weapon caliber you're using, you'll be able to knock them down faster or slower. Additionally, This bring is one of the first steps because we're actually going to be bringing something else in season two. Y a las solis también se van a cargar. Yo os lo voy spoileando. Fenrir también se lo van a cargar. Also removing an Fnat from his loadout and a code. Lastly, Solus. I gotta move fast here. Vale. Solus will be receiving two updates. Season two, she'll be receiving the first update, which will make this the case. Her gadget will no longer be able to be used during prep phase. Su gadget de Solis no se va a poder usar durante la fase de droneos. Eso está bastante bien, la verdad. Additionally, the range of her gadget will be reduced. Va a ver desde más. Se se va a gastar antes. Vale, se, se su batería va a durar menos y va a haber menos lejos. Eh, Fenrir, sus gadgets van a dejar de ser bulletproof, no se, son, van a dejar de ser antibalas, ¿vale? Los que en la Season 2, y va a tener un gadget menos. O sea, el Fenrir se lo carga. Aún así creo que Fenrir va a seguir... Bueno, no, es que da igual, que quiten un gadget, es que es una persona tontería. Y la Season 4, pues bueno, vendrán cosas, están diciendo, habrán cositas, cositas. 
Of course, there'll be multiple new updates throughout the seasons. Lots of things we didn't cover here, so you can stay tuned to all that as well. Vale, que van a haber más cambios que obviamente que aquí no están diciendo a lo largo del año. Cambios de mirillas, cosas así, supongo. Creo que sí, Sobrini. Y ya está. No me jodas. Siege is up leveling the competition. No, I'm not talking about SI, but a new feature that is coming to the game in year nine. For more on that, here's live content director Christopher Budget. A ver que haya más cosas, porque no han hablado ni de mapas. <risa> We will be finalizing the maps within Quick Match 2.0, bringing the entire ver, map más, más to Quick Match. Standard will be getting new filtering, so you can choose between ranked. Vale, que en partidas casual vas a poder filtrar por mapas. Torneitos. Torneos, por fin. Vale. Vale, torneitos. Bueno, eso sí está guay. ¿eh? Finalistas en Rebusis. Qué guapo. Vale. Going to brush up on your skills there, but you know what? Let's get a little cozy and head into player comfort and long-term progression. Vale, eso está bien. O sea, que en, en quick match vas a poder filtrar por mapas, por ranked, no ranked y más. Van a poner todos los mapas en quick match y luego van a meter mm, torneos. Y que se apueste a fama, Buah, eso sería. Ha ah, vuelto el perrito. Uh. Ahora lo cojo. Vale, ok. Okay, with that, let's head in to vale, okay. season one updates for player comfort and long term. Uy, soy raro, ¿no? uh, we already saw a bit of that in the season one reveal. But how is it really setting the tone in season one? Los torneitos van a estar guapos, eh. Eso sí mola. Vale, esto es lo que se enseñó en el video de ayer. Lo de la armería esta. Look at what you just unlocked. All of this in one place. We're delivering season one. Yeah, I love the locker. I, I like keeping organized, and I think a lot of players do too. So the locker is going to come in handy for that. But on top of the locker, we saw vale, updates. Vale, pero es que nos están explicando lo que ya enseñaron ayer. Me parece un poco X, eh. Vale. Lo del cambio en el rappel también. Vale, lo de los anti-recoils, hombre, lo, es lo que quieren quitar, en plan, a mí me parece una guarrada. Yo no los he usado ni sé cómo van, pero vamos, una guarrada. ¿Se van a poder filtrar los amuletos? <risa> Súbelo un poco. Number two is projectile trajectory pre-visualization. And that is the last time I'm saying that. It's called pre-vis. <laughs> so what this means is giving you full control of where your gadgets go. Again, take your skills to the next level. Bueno, sí, lo de que cuando tienes las cosas vas a ver dónde caen. You don't need it, you can turn it off. Ahí lo vas a poder quitar, que es lo que dije en el video de ayer. Really tighten my skills there with that. Uh, let's head in to season two for player comfort. Because... A ver, la Season 2, que esto es de nuevo. Bueno, va a haber evento y todo el rollo, ¿eh? Todas las Seasons. Vale, 
A we ver. are completely revamping the after action report. This is the system where you commend your Esto players está guay. and understand how you perform. A ver. After that, you'll see an updated screen where you can see all of Mal. your progression, all of your stats, and everything you care about bueno. in one single place. Eso está bien. Cuando acabe la partida Vas a poder ver unas estadísticas Más detalladas de cómo has jugado Eso está bien Ah, bueno, mira Bueno, esto no está mal, ¿no? A ver, no sé hasta qué punto yo lo voy a usar pero La gente más experimentada lo va a usar And what does that mean? It means bringing it to our deployable gadgets. So deployable shield, new jammers, those sort of things. Being able to get them set the first time right. Y que lo van a hacer también con mutes, bandits, maestros, para que veas dónde lo vas a poner. Bueno. A lot of us maybe go on our phone when we're waiting for our match and ranked or whatnot. But wouldn't it be nice to jump into the shooting range? You can do that now. Y que cuando ahora estemos buscando en la Season 3 Vas a poder meterte en el, en el Shooting Range a practicar Y van a meter un, unas listas de partidas personalizadas Uno versus uno eh, cambio, bueno, no sé, Dedicar recursos a eso me parece una tontería sinceramente Pero bueno Son, no sé. Are we going to see that come into play here? Absolutely. Hace un rato estaban diciendo que se querían centrar en el competitivo y empiezan a gastar recursos en hacer uno versus uno. Ah, mira qué bien. Van a ver amuletillos y los vas a poder poner en tu. Bueno. Y van a meter una pantalla aparte donde vas a poder ver, pues eso, tus estadísticas más detalladas, por si son tal, y lo de los, los badges, ¿no? los amuletos. Bueno. Dynamic matchmaking. Dynamic matchmaking. matchmaking for players in lower population zones or in places that When you're playing and it's not peak uh, siege time, you're still getting a fair match. So if you're in Australia playing at like five o'clock in the morning, you're still getting a balanced and fair matchmaking experience. Pero eso como lo haces. O sea, dice que van a intentar hacer que cuando estás buscando a las 5 de la mañana en tu país que te busque con gente. Es que no sé cómo lo van a hacer. Plan, que te va a buscar con gente más o menos que esté a tu nivel. No sé, no he entendido. Plan, no sé cómo van a hacer eso. ¿Cómo? Vale. Pues crossplay. Crossplay entre consola y PC. Los de PC no van a poder meterse a jugar en los servidores de consola. O sea, no puede jugar uno de, o sea, un 5 de PC contra 5 de consola. Pero sí pueden jugar... Eh, o sea, pero la gente de consola, si se junta con los de PC, van a jugar contra gente de PC. 100%. O gente también de consola y PC. Pero por así decirlo, no, siempre tiene que haber alguien de PC en los dos equipos. Bueno, sí, está bien. Y será opcional, claro. Eso está guapo. Te mandará otro servidor, lo otro. Pues tiene pinta de que... Pero no sé. No sé me... Algo le van a hacer a los servidores. El market. A ver, van a hablar del mercado. Pero tío, no, no han enseñado mapas. Eso me cabrea, ¿eh? Ni rework de mapa. O sea, vamos a estar un año entero con dos agentes y cero cambios en mapas. No sé. Un poco, un poco XD eso, ¿no? O sea, y a cambio que me pones, que veo dónde va a caer el dron cuando salto. No sé. Bueno, 
Vale, que la beta va a seguir en marcha, pero que no, se va, no va a salir de momento en el mercado hasta, imagino que la Season 2. Vamos, que esto doble queda. Es que siempre retrasan todo mucho, ¿eh? Se podrá comprar el pase entero o solo por temporada eh, O sea, podrás comprar los cuatro o solo por temporada No sé si dirán algo ahora Pero That's why we're really going to be focusing on all of the players, making sure they have the training tools they need to be able to execute whatever strategy they intend. We're really happy with the reception of Versus AI playlist. And that's bueno. why we want to follow it up strong in season one with five new maps, new defender bueno, AI, más mapas con la IA. More attackers as well. bueno, más cositas con la IA. We're bringing new content and season two and season three as well. On top of that, we're also delivering the AI attacking playlist. That means for the first time you'll be able to play defense and se va a poder jugar en defensa contra la contra los bots. Expect AI attackers to drone, to clear roamers and plant on site. We think this will be a great way to bring your friends into siege. We know that map knowledge is really important. Sí, ver, para novatos está muy bien, claro. Maps in season one, but also season two and season three as well. Bueno, cada season le meterán cositas nuevas. Bueno, y que van a poner un modo, pues eso, lo que habéis visto, de entrenamiento en los mapas. Vale. Puedes hacer que solo entren balazos en la cabeza, que el mapa ya esté roto, que bueno, podrás personalizarlo. And then you can actually know whether or not you cleared that room efficiently or not. In season three, we're bringing the drone drill to the map training playlist. Intel is king, and we know that finding a good hiding spot could be the difference between a win and a loss. Also in season three, we have a new cover mode coming to the aiming lane within the shooting range. Ah, mira qué gracioso esto. With a smaller target as the target dummy takes position behind cover. Mira, para practicar con... Bueno, está bien. Vale. Pues lo que habéis visto. Mejoras en el, contra la IA y en el campo de entrenamiento. Me está metiendo pasta al juego. Yo cada season la veo más vacía. ¿eh? De momento me está pareciendo muy vacío este año. O sea, mucho mini cambio, pero no hay, no hay sustancia, ¿no? Pero bueno, hay, hay cambios, hay cambios, en plan, tampoco es... Y esto es lo de siempre, esto lo están diciendo ahora, pero luego lo irán retrasando todo y saldrán la mitad de las cosas, porque ya lo han hecho este año con el... O sea que... Pero bueno. Confiemos en que no.